Herrera reclama un pacto nacional por la educación que dé estabilidad al sistema y tranquilidad a padres, alumnos y profesores. Han sido siete leyes educativas en 20 años, demasiadas. Herrera, que ha estado en Soria inaugurando el curso de enseñanzas no universitarias, ha puesto en este sentido deberes al nuevo gobierno que tenga España que garantice un sistema ampliamente consensuado, estable y eficaz, que pueda desarrollarse sin contratiempos durante las próximas décadas y que no llene de sus obras en el cambio a los protagonistas de la comunidad educativa. Buenas tardes. No hay gobierno todavía, el Poder Ejecutivo sigue en funciones, pero el Legislativo ejerce como tal. Primer pleno ordinario esta tarde en el Congreso de los Diputados, marcado de entrada por la no comparecencia del ministro Guindos al que reclamaba la Cámara por el caso Soria. Pero Eduardo Martínez, ha habido muchos más temas. Sí, en este primer pleno ordinario de la legislatura los grupos parlamentarios han debatido la proposición del Partido Socialista para que las pensiones y los salarios de los funcionarios suban por decreto ley en caso de que finalmente haya que prorrogar los presupuestos. Además, en el orden del día, otra proposición de Podemos y sus confluencias para eliminar las puertas giratorias y también la solicitud de creación de una comisión que investigue el caso de las grabaciones al ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz. Y en el Congreso también se ha notado el peso es una olla a presión que amenaza con estallar incluso antes del Comité Federal del sábado. Pedro Sánchez dice que no se va, que no va a dimitir aunque no le permitan celebrar el Congreso en diciembre y Susana Díaz le responde dando un paso al frente y se pone a disposición del partido. Yo no me planteo dimitir. Yo estoy asumiendo mi responsabilidad política. Aquellos que voten en contra de esa propuesta, me gustaría saber qué propuesta tiene. Llevo en este partido más de 20 años. Quiero a mi partido y donde crean mis compañeros y mis compañeras que yo sea útil, en la cabeza o en la cola, ahí estaré. SACIL busca la complicidad de pediatras y enfermeras para detectar casos de desprotección infantil. De los mil casos que se atendieron en los servicios sociales el año pasado, solo 36 se alertaron desde los centros de salud. Ahora el personal médico contará con un protocolo para saber cómo debe actuar. Hay más datos sobre el presunto yihadista detenido ayer en Valladolid. Vivió durante más de tres años en San Cebrián de Campos, en la provincia de Palencia. En este pueblo palentino trabajó en el campo y en la ganadería con ayuda de una ONG. Ali hacía vida con los vecinos. Hoy impactados con la noticia, recuerdan que las fuerzas de seguridad preguntaron alguna vez por él. De aquí se marchó repentinamente hace un año. El tiempo apacible seguirá acompañándonos durante las próximas horas. Mañana las nubes solo aparecerán en el extremo norte de la comunidad, especialmente durante la mañana. En el resto, el sol seguirá luciendo de principio a fin, con unas temperaturas que volverán a rondar los 25 grados de máxima. España no tiene gobierno, sigue en funciones, pero sí tiene parlamento que hoy ha estrenado de facto con su primera reunión ordinaria esta decimosegunda legislatura. El pleno de esta tarde en el Congreso de los Diputados no ha estado exento de polémica previa. Esta es la sesión en la que debía, según toda la oposición, comparecer el ministro Guindos. Pero ni el ministro ni nadie del gobierno en funciones se han sentado en el hemiciclo. Eduardo Martínez, hola de nuevo. Ya sucedió algo parecido en la anterior legislatura. Sí, en aquella ocasión, en abril, el gobierno en funciones evitaba de esta manera escuchar las quejas del resto de grupos por no querer someterse al control parlamentario y también se libraba de responder a las preguntas sobre el caso de José Manuel Soria y los papeles de Panamá. Esta tarde hemos visto algo muy parecido y además los grupos parlamentarios se han quedado sin escuchar las explicaciones del ministro de Economía. Luis de Guindos acerca de Soria y el Banco Mundial. De lo que sí se ha hablado en este primer pleno ordinario de la legislatura ha sido de la proposición del Partido Socialista para que se actualicen pensiones y salarios de funcionarios en caso de que haya que prorrogar finalmente los presupuestos y también de la solicitud de creación de una comisión que investigue el caso de las grabaciones al ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz.
Todos los partidos de la oposición apoyan crear una comisión de investigación en la que comparezca Fernández Díaz para explicar la presunta utilización partidista del Ministerio del Interior por varias filtraciones a los medios de comunicación, como la del atestado del incidente de tráfico de Rosa Valdeón. Don Juan Vicente Herrera declaró públicamente que iba a pedir una investigación oficial y a pedir responsabilidades al respecto. Caiga quien caiga. Ha ocurrido en un pleno que arrancaba con una imagen que ya vimos en la legislatura anterior. La oposición clamando contra la bancada vacía del gobierno. En este caso contra el ausente de Guindos por el escándalo de José Manuel Soria. No está aquí el señor de Guindos porque no hay manera de defender el nombramiento del señor Soria. ¿Qué va a ser lo próximo? ¿Nombrar en un puesto técnico a Rita Barberá? Porque aquí se da la paradoja del vigilante que no tiene nada que vigilar. Si quieren que haya control y quieren ejercer de oposición, háganlo. Pero antes acaben con el bloqueo. Por si sigue el bloqueo, toda la oposición ha respaldado una proposición del PSOE para instar al gobierno a que revalorice por decreto las pensiones y el sueldo de los funcionarios. Unidos Podemos también propone eliminar por ley las puertas giratorias de los exaltos cargos. Y eso es corrupción, aunque sea legal. El resto de la oposición está de acuerdo en el fondo, pero no en la forma. Quieren estudiarlo detenidamente en una subcomisión en el Congreso. El PSOE sigue siendo protagonista de nuevo de la actualidad política. Pedro Sánchez no se va, no dimite, ni aunque le tumben el adelanto del Congreso. Hoy lo ha dicho en una entrevista en la cadena SER y hoy ha tenido la respuesta pública de los críticos a los que ayer retó con sus planes. Las voces discrepantes con Sánchez han sido mayoría en los pasillos del Congreso, pero la declaración que más alto ha sonado por lo que implica ha llegado desde Cádiz. Susana Díaz por fin se posiciona y no descarta ser rival de Sánchez si se lo pide el partido. Testigos de ello porque... Pedro Sánchez se niega a ser el secretario general que guió al PSOE a la abstención para que gobernara Rajoy y dice que no tiene más opciones. Difícilmente yo puedo con credibilidad ir a hablar con interlocutores cuando hay un debate interno dentro del Partido Socialista. Pero tiene claro que si el Comité Federal no le deja convocar al Congreso... Yo no me planteo dimitir. Yo estoy asumiendo mi responsabilidad política. Aquellos que voten en contra de esa propuesta, me gustaría saber qué propuesta tienen. ¿Quiere empujar a la militancia al dilema o yo o Rajoy? Lo que tienen que plantearle a los militantes es que lo que están defendiendo como mejor opción para el Partido Socialista, y me parece legítimo, es la abstención. ¿Y si Iglesias y Rivera no ceden? Unas elecciones nunca son una mala solución. Lo que es una mala solución es que desde la izquierda, con el voto, se intente indultar a un presidente del gobierno. Reconoce que su relación con los presidentes autonómicos no es buena y le recuerda que a ellos nadie les impidió fraguar sus pactos de gobierno. ¿Por qué ellos y yo no? Espera ganar la batalla y que la militancia le dé la autoridad que le permita frenar a los mandatarios que una y otra vez le ponen en duda. La presidenta andaluza se opone frontalmente a la propuesta de Sánchez de convocar al Congreso y no descarta encabezar la corriente crítica. Y donde crean mis compañeros y mis compañeras que yo sea útil, en la cabeza o en la cola, ahí estaré. No es la única. Muchos han manifestado su intención de tumbar esa propuesta porque no toca. Primero son los intereses del país, después son los intereses del PSOE y después son los intereses particulares de algunos miembros del PSOE. No al revés. Ya le digo que me parece extemporáneo. Lo demás lo diré en el Comité Federal. Muchas gracias. No hay tiempo de hacer un congreso serio, dicen. Un congreso express que es más una cortina de humo o una huida hacia adelante que desde luego no es lo que en este momento le conviene al Partido Socialista. No es un debate que pueda protagonizar una única persona y ni pueda decir los tiempos una única persona. Se defienden de la crítica de su secretario general que les atribuye las derrotas electorales. Y lo que no me parece de recibo en este caso es culpar a aquellos que ganamos elecciones. Y niegan ser subalternos de Rajoy. Él, él quiere un PSOE de izquierda y los demás que lo queremos. Pero que es esto de atribuirse ahora el que unos son de izquierda y los demás, ¿no? Es que hemos confundido la ideología con los tacticismos. Si Sánchez pierde el sábado, algunos no dudan. No cabe que un secretario del partido que perdiera una votación en el máximo órgano del partido entre congresos, que es el Comité Federal, pretenda seguir siendo secretario general. Los fieles al secretario general hoy se han mantenido en un discreto segundo plano. Mariano Rajoy evitaba ayer hacer sangre de la crisis de liderazgo en el Partido Socialista. No ha sido hoy el caso de Pablo Casado, vicesecretario de Comunicación del PP, que ha recurrido al símil para atribuir a Sánchez un comportamiento político suicida. Pedro Sánchez está haciendo una carrera, como las películas, a un precipicio 
y en esa carrera de coches, eh, con esa temeridad, hay algunos coches que ya se van parando porque no se quieren arriesgar a caerse por el precipicio. Él sigue adelante y no se da cuenta que con su coche y con él y se puede llevar por delante al Partido Socialista y también la estabilidad de España. Y nosotros esperamos que el Comité Federal del sábado eche el freno de mano a ese vehículo suicida de Pedro Sánchez. En la Cámara Alta, donde hoy también ha habido debate, populares y socialistas han centrado un cruce de acusaciones sobre la falta de gobierno en España. El portavoz del PP en el Senado ha señalado directamente a la bancada socialista como responsable del bloqueo político y Óscar López le ha devuelto el ataque. El coste que cada ciudadano español tiene que asumir como consecuencia de lo que yo entiendo que es una falta de responsabilidad por parte del ejercicio de algún político. ¿Por qué el señor Rajoy no es capaz de hacer lo que hicieron el señor González, el señor Zapatero o hasta el señor Aznar? Pregúntenselo ustedes, señor Barrero. No pregunten a los demás. Serán en todo caso el señor Rajoy el que no consigue acuerdos con otras fuerzas políticas. Y la patronal también alerta de los riesgos que conlleva el que se prolongue en el tiempo este bloqueo institucional. Cecale asegura que hay 30.000 millones de euros esperando fuera de España para invertir, pero que para ello hace falta un gobierno. Su crítica ha ido a todos los políticos. Pedimos responsabilidad a los partidos políticos eh, que prime por el interés general de España por encima de los intereses particulares y desde luego, si no llegan a un acuerdo y vamos a terceras elecciones, creo que se tendrían que ir todos a su casa. Los 350 diputados que hay ahora mismo se tendrían que ir todos a su casa y las cúpulas de los partidos tendrían que cambiar. Porque es que no, España no se puede permitir el lujo de tener unos políticos que no estén a la altura de las circunstancias. El protagonismo de la segunda jornada del juicio de las tarjetas Black ha sido para el fiscal y para Bankia. Ambos han rechazado la petición de nulidad de las pruebas que habían realizado los abogados de la defensa. El juez resolverá estas cuestiones antes de que el viernes se retome la vista con las declaraciones de los acusados. Los datos de los extractos de las tarjetas opacas son la clave sobre la que descansa todo el caso. Por eso los abogados de las defensas han buscado cuestionar la legalidad de su obtención, diciendo que son datos personales que no se pueden facilitar. Por eso el fiscal anticorrupción y Bankia han defendido que sí. El Ministerio Fiscal está habilitado porque el contenido de esos, eh, de esos extractos es la base misma de la imputación delictiva. Bankia ha sido en todo momento especialmente cauteloso, especialmente preocupado en preservar el derecho a la intimidad. Es más, este ha recordado varios autos judiciales que señalan que Bankia puede personarse en el caso. El primero de ellos se dice literalmente, quien desde luego aparece como perjudicada en las mismas, en las actuaciones, es Bankia. Además, el fiscal ha señalado que el perjuicio causado por las tarjetas Black no se limita solo a Bankia. Es que verdaderamente, Vela, tenemos eh, todos los españoles que hemos pagado la, la inyección de fondos en Bankia no sé si un entierro, pero sí algo parecido a un, a un funeral. La sala ha denegado a Gerardo García Ferrán su solicitud de no acudir a la sala debido a su estado de salud. Hoy ha quedado oficialmente abierto el curso de enseñanzas no universitarias. Ha sido en Soria, en un acto en el que el presidente Herrera ha remarcado la necesidad de reducir el fracaso escolar y ha exigido al futuro gobierno un pacto de Estado por la educación que dé estabilidad a las aulas. El presidente de la Junta ha pedido un sistema consensuado, estable y eficaz que garantice su desarrollo durante las próximas décadas. Ha recordado Juan Vicente Herrera que este curso termina la vigencia de la 11 y que se trata de nada más nada menos que la séptima ley educativa que se aprueba desde el año 1985, de ahí que insista en esa petición de consenso. Colección magistral de un empresario que lleva 40 años en el Tajo y que recomendaba a los alumnos que sean buenas personas y no se rían de los sueños de nadie, se abría la inauguración del curso escolar de este año. El presidente de la Junta, aprovechando su presencia, tiraba para Soria. Me han hecho una demostración muy concreta de lo que aprenden allí los alumnos en esa tecnología, lo que te compele a ti también en tu propia responsabilidad a pensar que Soria es un buen destino para próximas inversiones. Te lo dejo caer nada más y nada menos. 
Herrera ha destacado que la equidad y la calidad son los principales valores que deben primar en el sistema educativo y ha puesto en valor la apuesta de la Junta por la enseñanza bilingüe y la formación profesional, poniendo a disposición de las empresas una herramienta para que elaboren un catálogo de puestos de aprendiz. Y estamos implantando para ello un nuevo modelo de formación profesional más inclusivo y mucho más conectado a la empresa. Como ya hiciera hace una semana, con la apertura del curso universitario ha reclamado un gran pacto por la educación y ha lamentado que llevemos siete leyes educativas desde 1985. La inauguración de un nuevo curso es un buen momento para llamar a una profunda y necesaria reflexión y para asumir entre todos el objetivo de que esta ley sea por lo menos la penúltima. Dice que el diálogo es siempre la mejor herramienta para avanzar en la educación y ha puesto como ejemplo algunos de los acuerdos alcanzados en la comunidad. El curso, este curso ha comenzado con varios debates abiertos, los que no deja de provocar la aplicación de la 11 y los que tienen que ver con los deberes. En este punto no todos los padres ni las asociaciones se ponen de acuerdo. El Consejo Escolar de Castilla y León trabaja en una guía para regular las tareas en casa y hoy en las Cortes, en comisión, sus señorías se han pronunciado al respecto. Todos los grupos coinciden. Ocho horas de clase y tres para realizar deberes. Es la maratoniana jornada a la que cada día se enfrentan los alumnos de sexto de primaria. Es bueno que un niño de 11, 12 años emplee unas 10 o 11 horas diarias a los estudios. Y es solo un ejemplo porque el debate sobre el posible exceso de deberes afecta a todas las edades. Lo que parece difícil es que de forma general se pueda establecer un tiempo máximo. Lo que a un niño le supone media hora, a otro le puede suponer 10 minutos y viceversa. Una posible opción es que ese tiempo vaya incrementándose al pasar de curso. El aumento de un cuarto de hora por cada curso, de tal manera que eso también permita a los niños y a las niñas adquirir hábitos de estudio. Un cuarto de hora para los deberes en primero de primaria y así año tras año hasta llegar a hora y media en sexto. La propuesta es una más, pero lo que parece claro es que en este tema... Alumnos y alumnas, los padres, madres, los profesores, especialistas y otros colectivos educativos, todos tienen que tener voz. Y esa voz la tendrán en el grupo de trabajo que se constituirá a partir del informe que la Junta ha encargado al Consejo Escolar de Castilla y León. En las Cortes, todos los grupos han dicho sí a esta idea, que pretende llegar a los centros a lo largo de este mismo curso. Los médicos y las enfermeras de pediatría en Castilla y León tienen desde hoy un protocolo para los casos de maltrato infantil. Les orienta sobre qué hacer en caso de detectarlos y también cómo prevenirlos. El año pasado los servicios sociales recibieron cerca de un millar de posibles casos. En los centros de salud solo se había alertado de 36. A los servicios sociales de la comunidad llegaron el año pasado mil posibles casos de desprotección. El personal sanitario alertó del 4% de ellos. Los eh, sanitarios somos responsables de atender a estos niños, de detectar los casos, de hacer una buena prevención. Tras detectar los casos les surgen las dudas. Por eso se pone en marcha el protocolo de actuación. Saber cómo actuar, eh, cómo eh, poder eh, comunicar. Eh, a, a quien sea procedente, a servicios sociales o a, a la justicia. Para saber cómo actuar, cómo detectar los casos y también cómo comunicar y cómo coordinarse con los servicios sociales. El 5% de los menores sufrirá maltrato a lo largo de su vida. No es solo físico o psicológico, también están las negligencias, porque descuidar es maltratar. Más allá de la identificación de lesiones físicas o de casos más evidentes, si me permite la expresión, de, de maltrato psicológico, la finura en la, eh, en la percepción de riesgos para ese niño es muy importante. Los profesionales de la pediatría piden formación y más tiempo para cada paciente. El protocolo ya funciona en los centros de salud y las urgencias pediátricas. Siguen llegando muy lentamente grupos de refugiados a nuestro país. Estos que ven son los 38 ciudadanos sirios e iraquíes que han aterrizado hoy en el aeropuerto de Madrid procedentes de Grecia. Son los últimos de los más de 600 refugiados que han sido acogidos en nuestro país. Ocho de ellos vivirán en Castilla y León, cuatro en Valladolid y otros cuatro en Salamanca. 
Y huyen en su mayoría de esto, de la guerra en Siria, de la que hoy nos llegan estas tremendas imágenes. Un dron las ha captado sobre la ciudad de Alepo, bastión de los rebeldes y objetivo constante de la aviación rusa y de Bashar al-Assad. No hay edificio que no esté afectado por los bombardeos. Ruinas y ruinas y carreteras destrozadas es la imagen de la desolación después de cinco años de guerra civil. Hoy hemos conocido más detalles del presunto yihadista detenido en Valladolid que intentó alistarse en las filas del DAES. Pues bien, antes de llegar a Valladolid vivió casi cuatro años en Palencia, en el municipio de San Cebrián de Campos, donde trabajó en labores agrícolas y del que se marchó repentinamente. Sorprendidos, así han recibido la noticia los vecinos de San Cebrián de Campos. Sí, estamos así todo el pueblo ahí con la noticia hasta que no... Nos ha sorprendido, vamos. Y ya le digo que me pilla de sorpresa todo. Kamal apenas estuvo en el pueblo unos días, pero Ali vivió en esta casa durante más de tres años. Trabajaba en explotaciones agrícolas y ganaderas de la zona a través de la ONG Volviendo al Campo. Eran dos personas normales que nunca han tenido ningún problema con nadie, con ningún vecino. Ellos iban al bar a tomarse sus cafés, a ver el fútbol, eh, hablaban con, con los jóvenes. Salían, compraban la fruta y todo. Había uno que vestía con una túnica hasta abajo. Y, y muy simpáticos y muy bien. Los que conocieron a Ali aseguran que era una persona normal que estaba totalmente integrada. Yo he hablado con él muchas veces, era un chico inteligente, eh, abierto, dialogante, se podía hablar con él de cualquier, de cualquier cosa. Los vecinos de San Cebrián están acostumbrados a convivir con inmigrantes que trabajan en labores del campo. Nunca han tenido ningún problema. Hay gente de fuera, pero bueno, si son buena gente y son honrados y son formales, pues hay que dar trabajo. Algunos vecinos atribuyen su repentina marcha del pueblo hace un año a los problemas de convivencia con otros inmigrantes, problemas motivados por su profunda religiosidad y su radicalización. La Audiencia Nacional le ha absuelto a Letarra Carrera Sarobe de ordenar el atentado contra la Casa Cuartel de Burgos. Los informes policiales no prueban que él fuera el jefe militar que ordenó este ataque en 2009, donde 160 personas resultaron heridas. Carrera Sarobe se enfrentaba a una petición del fiscal de 3.860 años de cárcel. Y aunque lo han absuelto, está cumpliendo dos cadenas perpetuas en Francia por el asesinato de un gendarme galo y de dos guardias civiles. En Segovia se juzga a una mujer por supuestamente permitir y facilitar que un hombre abusara de su sobrina. Los hechos se remontan a septiembre de 2011, cuando al parecer la acusada de 44 años de edad permitía que un hombre abusase sexualmente de su sobrina menor de edad. El fiscal la considera cooperadora necesaria de este delito y por ello pide para ella 11 años de prisión, una indemnización de 6.000 euros y su inhabilitación laboral durante tres años. El sacerdote, acusado de llevar a cabo prácticas de exorcismo a una joven burgalesa, ha declarado hoy en los juzgados. Fueron los tíos maternos de la muchacha los que denunciaron que había sido sometida hasta 13 exorcismos, aunque meses después la propia joven corrigió esta declaración. Pero la Audiencia Provincial de Burgos ordenó seguir con el caso para determinar si fue víctima de malos tratos físicos, psíquicos, coacciones o amenazas. Segunda sesión hoy del juicio por acoso sexual a una alumna que se sigue en el penal de Ponferrada y en el que se juzga a un profesor del campus para el que las partes piden 25 meses de cárcel y 10 años de inhabilitación. Hoy han declarado, además de peritos, antiguos alumnos y profesores del campus que en el momento de los hechos estaban al frente del equipo rectoral y de la escuela agraria. Entre las personas que han declarado una psicóloga que trató a la presuntamente acosada por el profesor de problemas alimentarios y de ansiedad, pero que no se atrevió ni a afirmar ni a negar que estos hubieran estado provocados por el tema origen de la denuncia, el acoso. Un acoso que nunca vieron dos alumnas que también declararon como testigos. Ambas aseguraron el comportamiento siempre correcto del profesor e incluso una de ellas afirmó que la denunciante la invitó a sumarse a su denuncia por el comentario que hizo sobre un accesorio que llevaba sobre el pecho. A destacar también la declaración del que fuera vicerrector del campus de Ponferrada cuando se produjeron los hechos, que reconoció, como hizo ayer el acusado, la muy mala relación que existía entre el equipo rectoral en Ponferrada 
y al que pertenecía el acusado y la dirección de la Escuela de Ingeniería Agraria. Benjamín Arias reconoció ser el autor de un correo electrónico de despedida en el que reflejó la lucha de poder existente en la universidad, una situación, según el acusado, que provocó que prosperara la denuncia contra él por acoso sexual. Cinco chicas murieron en la macro fiesta del Madrid Arena. Hoy la justicia ha condenado a Miguel Ángel Flores, el promotor de esa fiesta, a cuatro años de prisión, la pena máxima que permite la ley. La Audiencia Provincial de Madrid le considera culpable de los cinco delitos de homicidio. Esta resolución llega cuatro años después de aquella tragedia. Noviembre de 2012, una macro fiesta de Halloween acaba en avalancha humana. Increíble que esto pueda pasar. El exceso de aforo provoca que cinco chicas pierdan la vida. Cuatro años después, la pena máxima se la imponen a él. Condenan al promotor del evento, a Miguel Ángel Flores, a cuatro años de prisión. Le atribuyen los cinco delitos de homicidio por imprudencia grave y le inhabilitan. Una sentencia que, según ha anunciado su abogado, recurrirá. Pero ha habido más condenas entre los responsables de la seguridad aquella fatídica noche. La audiencia provincial ha dictado tres años de prisión para Francisco del Amo, el responsable de Madridec, la gestora del edificio, y también para el director de la empresa organizadora Diviert. Otro miembro de esa compañía y de la empresa de eventos Control 35 asumen penas de dos años de cárcel. Entre los absueltos están el jefe de policía y los dos doctores, Simón y Carlos Viñals. Su actuación fue negligente, eso quedó probado en el juicio, pero no hay pruebas de que si hubieran actuado correctamente, hubieran podido evitar la muerte de las cinco jóvenes. Cuatro meses de juicio acaban hoy con siete condenados y ocho absueltos por el caso Madrid Arena. Les contamos ahora otra historia que nos llega desde Ávila. Santos, un hombre de 69 años que había desaparecido el pasado viernes, ha sido localizado con vida tras un intenso dispositivo de búsqueda. Han sido cuatro noches de angustia, pero en el quinto día de búsqueda, Santos, de 69 años, ha aparecido resguardado en un talud de la Nacional 403, cerca del conocido santuario de Sonsoles, en la zona sur de la capital abulense. Este era el momento. Daban con él junto a un abrevadero con agua que le puede haber servido para aguantar todos estos días. Al final el hombre estaba vivo, estaba consciente. Está en el hospital y vamos y creemos que no tiene ninguna, ningún tipo de lesión grave. Este puesto de mando ha sido el punto de coordinación para la búsqueda, todo con un operativo a pie conformado por más de 40 personas de los diferentes cuerpos de seguridad. Ayer se batió toda la zona del río, toda la zona sur de Ávila, todas las, todos los anejos que están sin construir. Y hoy pues se ha venido aquí. Y ahora nuestra última esperanza, la zona esta, que bueno, efectivamente estaba aquí. Y es que Santos salió de la residencia de mayores de la Junta en la que vivía y durante más de 100 horas nada se ha sabido de él. Pero con el esfuerzo de todos, el final feliz ha llegado para su familia. Hoy se han publicado los datos del déficit de las administraciones públicas excluyendo a las corporaciones locales. Se sitúa en el 3,09%, cuando el objetivo para este año era del 4,6%. Las comunidades autónomas han disminuido su déficit más de un 90% en el mes de julio. Lo han dejado en el 0,07% del PIB. La causa principal es que el Gobierno central les ha pagado los desajustes de financiación correspondientes a 2014. A partir de mañana, en 8.700 hogares de Castilla y León podrán hacer las cuentas de lo que les cuesta el alquiler de su casa. El Boletín Oficial de Castilla y León publicará la lista de los beneficiarios de las ayudas al alquiler que concede la Junta. Pese a que están dotadas con más de 11 millones de euros de presupuesto, casi 2.500 personas se quedan fuera aunque cumplen los requisitos. Estamos reinventando la industria de los servicios. Grupo Norte. Nuestra pasión, crear soluciones. Si usted solicitó ayudas al alquiler de vivienda a la Junta y este miércoles recibe un SMS en su teléfono móvil, está de enhorabuena. Es uno de los 8.760 beneficiarios de la convocatoria de este año. De los 11.238 solicitantes que cumplían los requisitos, el 78% recibirá la ayuda. El resto, 2.478, se quedan fuera por falta de presupuesto. Se ha dado preferencia a las unidades de convivencia familiar con menores ingresos y mayor número de miembros. 
Otros más de 5.000 solicitantes se han quedado sin ayudas por no cumplir los requisitos. De media, los beneficiarios recibirán 1.300 euros al año, que subvencionan hasta un 40% de la renta que pagan por la vivienda. Que puede ir pues, de 350 euros al mes en el medio rural a, por ejemplo, 475 euros al mes en Burgos, Salamanca, Segovia y Valladolid. Es la tercera convocatoria en dos años. En 2015 hubo una primera dotada con 3 millones y una extraordinaria con otros 5. En esta ocasión son 11,3 millones de euros. Más presupuesto y requisitos más flexibles, porque se ha eliminado el suelo de ingresos y ahora sí se permite que haya cambios de residencia dentro del territorio de la comunidad. Actúan de noche, bien organizados y van a tiro fijo. Roban miles de kilos de simientes de ajos para venderlos después fuera de España. En la provincia de Valladolid, los ladrones ya se han llevado, en lo que va de mes, 42 toneladas. Los dos productores afectados ya no concilian el, su el sueño y lo que es peor, no van a poder recuperar pérdidas que ascienden entre ambos a los 100.000 euros. Juan Carlos tiene la moral por los suelos. Hace días le sustrajeron 22.000 kilos de ajos blancos parecidos a estos preparados para sembrar. Su valor llegaba a unos 40.000 euros. No puedo dormir y mi mujer la pasa igual. Estamos allí en el sofá, en casa, no, no podemos dormir. Porque es nuestro trabajo de todo el año, de nuestra vida, y sabemos que si nos vuelven a robar nos hunden. Desorientado, así se quedó al entrar y ver en la nave las sacas vacías y rasgadas. Rajan la saca y lo llenan en sacos de este tipo. Ahora no le queda otra que pagar un guarda nocturno. Los afectados aseguran que se trata de una banda organizada que actúa también en otras comunidades autónomas, pero especialmente aquí y en Castilla-La Mancha. A 5 kilómetros, en la localidad vallisoletana de Bahabón, también han desaparecido 20.000 kilos de simiente seleccionada que iba para Austria. A ese agricultor le han supuesto casi 60.000 euros de pérdidas. Llevan todo el verano haciéndolo. Es mucho dinero. Van a los sitios donde saben lo que vale y lo que no vale. Y es mucho dinero que ellos recogen. Entonces esto no se termina. Volverá a pasar, ¿eh? seguro. Los asaltos se están produciendo de madrugada en naves situadas fuera del casco urbano. Para reivindicar unos precios justos, esta mañana la Organización Agraria Saja ha repartido gratuitamente más de 1.500 litros de leche en Soria. La situación del sector lácteo en Castilla y León centra esta noche nuestro programa Espacio Abierto. El director de informativos, Eduardo Gordaliza, se traslada hasta una granja de la comunidad para hablar con ganaderos y responsables de la industria láctea. Caritas ha puesto hoy cifras a la pobreza de nuestro país. El año pasado atendió a casi 2 millones de personas. Son 200.000 menos que el año anterior, pero sus casos son más graves. Mejoran los indicadores económicos, pero su situación es peor que al inicio de la crisis. El año pasado acudieron a Caritas 200.000 personas menos que en 2014, pero cada una recibió de la organización más de siete ayudas diferentes. Las ayudas en términos de ayuda económica o en bienes que cada hogar ha recibido ha sido un 22% mayor que el año eh, anterior, con lo que significa que las familias cada vez están sufriendo más el, el rigor y la intensidad de la pobreza. En el último año han aumentado las familias vulnerables. Hay más personas solas, más familias monoparentales y la mitad de las que atiende Caritas tienen hijos a su cargo. La pobreza ligeramente ha mejorado en su contexto, pero sin embargo se ha intensificado en su rigor, se ha cronificado en su desarrollo y algo también muy importante que el año pasado presentábamos es cómo la pobreza también se hereda. La falta de gobierno tampoco ayuda. Sin leyes ni presupuestos, la situación social se hace más frágil. En casi todos los pactos, en casi todas las discusiones que está habiendo, eh, las personas empobrecidas están empobrecidas en el discurso. Caritas invirtió el año pasado la cifra récord de 328 millones de euros. Casi tres de cada cuatro euros llegaron de aportaciones privadas.
El concurso Cinema en Corto de Castilla y León Televisión ya tiene finalistas. Antonio Jiménez Rico, Javier Castán y Emiliano Allende, nuestro comité de expertos, han resaltado la calidad de los trabajos presentados. Los nominados a Mejor Corto son y Live de los vallisoletanos Mario y Viva, El Plan de Iván Tasgu y Cretinos del berciano Edu Moyano. A Mejor Director optan Alberto Gutiérrez, Anaís Medina y Ausín Sain. El 14 de octubre conoceremos a los ganadores. Y nos vamos a despedir con la que es la última propuesta que nos llega desde el Ayuntamiento de Palencia dentro de los actos de conmemoración del 50 aniversario del fallecimiento de Victorio Macho. Hasta el 20 de noviembre en el Centro Cultural de Crac nos invitan a sumergirnos en el proceso de creación de una escultura. Así nos vamos, ahora llegan los deportes. Hasta mañana, adiós. Es un proceso que ha seguido siempre las mismas pautas desde los griegos. Este es un boceto, la maqueta y el, el esqueleto y el proceso de colocación de barro y todo el proceso de lo que es el proceso de fundición. Pero con mejoras sustanciales que hacen de esculpir una labor menos física. En el estudio de Víctor Macho no tenemos una, una, una máquina de soldar. Todo era base de puntos de escayola con escayola con, con esparto y vamos sacando así los puntos para sujetar unos clavos. ¿no? Eso, ese proceso de creación es lo que explican en esta exposición. Nosotros vemos una escultura, bueno, pues y, y la admiramos estéticamente, pero, pero no sabemos eh, 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 la parte menos artística, comillas, que es mentira, es igual de artística, pero más obrera, digamos, que tiene el, el, el trabajar con la mano desde el dibujo hasta el, la arcilla. Y lo hacen a través de obras de Victorio Macho, quien respiraba, vivía y sentía para hacer arte. No vivía para otra cosa. Era una mente dedicada las 24 horas del día a pensar en su próximo proyecto. A veces tenía varios a la vez. Sumérjanse en el boceto, la maqueta, el vaciado, el cincelado. Háganlo con las herramientas, con las obras de quien esculpió el nombre de Palencia en la historia del arte.